தசை வந்து சின்னதாக இருக்குன்னு வச்சுக்கலேன் அப்போ புத்திகளுடைய வேல்யூ விட தசாநாதனுடைய வேல்யூ தான் அதிகமாக இருக்கும் இது வந்து அனுபவத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் போது அந்தந்த சூழல் வரும்போது அப்ப இந்த இந்த தசையை விட்டு வேண்டியது ஏன் அப்படின்னு தசையில கடைசி புத்தியை பாருங்களேன் இந்த இந்த செவ்வாய் தசையில கடைசி புத்தி சந்திர புத்தியும் சரி சூரிய புத்தியும் சரி திருமணத்துக்கு சாதகமா இல்ல சுக்கர புத்தியும் சரி திருமணத்துக்கு சாதகமா இல்ல அதுக்கப்புறம் ராகு தசை வந்த உடனே ராகு வந்து திருமணத்துக்கு சாதகமா அதுவும் கொஞ்சம் வீக் தான் ராகு தசை ராகு புத்தியும் அந்த அளவுக்கு சிறப்பு சொல்ல முடியாது ராகு தசை குரு புத்தியில திருமணம் ஆகும் சார் ஏன்னா இந்த ஜாதகத்தில் பொறுத்த வரைக்கும் திருமணம் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு ஏழாவது பாவம் நல்லா இருந்தாலும் கலக்கரக்காரர்கள் செவ்வாய் வந்து ஆறாவது விட்டு காமிக்கிறதால கொஞ்சம் லேட் மாதிரி ரெண்டாவது தசையும் அதே வந்துட்டுதால என்ன சார் ஆறு காட்டுறதுனால பொதுவாக நிறைய பாவங்கள் இரட்டைப்படை பாவத்தாலே பெண்களுக்கு கொஞ்சம் அந்த மென்மை தினம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிடும் சார் ஓகே சார் அது வந்து இப்போ ரெண்டாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு இந்த செவ்வாய் தசை முடிஞ்சிட்டு அடுத்து வரக்கூடிய ராக தசை ஒரு நார்மலாக இருக்குது சார் ராக தசையில் முதல் பகுதியில் பொருளாதார ரீதியாக வளர்ச்சி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் போக போக நல்லா வளர்ச்சி இருக்கும் ஓகே சார் இப்போ இவங்க உத்தியோகத்துக்கு போய் சம்பாதிக்கக்கூடிய யோகம் இருக்கா சார் இருக்குங்க இருக்கா எப்படி சொல்கிறீங்க ஆறாவது பாவம் என்ன காமிக்குது ஆறாவது பாவம் நாலு ஆறு பத்து காமிக்குது நல்ல டாப் ரேங்கில் வேலை செய்யலாம் எட்டுமே எட்டு பன்னெண்டு வரல இந்த எட்டு பன்னெண்டு அது செய்யக்கூடிய சேதாரமாக ஆகிடும் சார் இந்த ஆறு கூட எட்டு ரெண்டு நாலு ஆறு பத்து வந்து கூட எட்டோ பன்னெண்டோ ஒன்று சேரும் போது என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம திறமைகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி வந்து வேஸ்ட் ஆகிடும் எப்படி வேஸ்ட் ஆகிடுன்னு பார்க்கும்போது ஒருத்தர் நல்லா ஒர்க் பண்ணுவார் அவர் ரிப்போர்ட் எல்லாம் அவர் மேலதிகாரிட்ட கொடுப்பார் மேலதிகாரி என்ன பண்ணுவார்னா அவர் பேர் வாங்கிட்டு போயிடுவார் ஆ இதில் எட்டு பன்னெண்டு வரும்போது இந்த மாதிரியான அமைப்பு எட்டு பன்னெண்டு வராமல் வெறும் இந்த ரெண்டு நாள் ஆறு பத்துன்னு வரும்போது அது வந்து நல்ல ஒரு ஸ்திரமான அமைப்பு கொடுக்கும் அந்த அமைப்பு நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலா குறிப்பா இந்த ஜாதகத்துல இருக்கிற கிரகத்துல பொருளாதாரத்துக்கு சாதகமான கிரகம் எதை சொல்லலாம் சார் சூரியனை சொல்லலாமா சந்திரனை சொல்லலாமா சந்திரனை சொல்லலாம் இல்லையா செவ்வாய் செவ்வாய் சொல்லலாம் புதன் புதன் வந்து பொருளாதாரத்துக்கு உயர்த்துமா சார் பெரிய அளவுக்கு இருக்க குரு சார் குரு சொல்லலாம் சுக்கரன் சார் சுக்கரன் நல்லா இருக்கு சனி சார் சனி பொருளாதாரத்துக்கு பெரிய அளவுக்கு தராது ராகு ராகும் பெரிய அளவுக்கு சொல்ல முடியாது கேது அதுவும் பெரிய அளவுக்கு சொல்ல முடியாது அப்ப இங்க பொருளாதாரம் தரக்கூடிய கிரகங்கிறது சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் குரு சுக்கரன் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு கிரகம் இருக்கு அஞ்சு கிரகம் பைனான்சிங் நல்லா இருந்தாவே உங்களுக்கு நல்ல பிரமாதமான அமைப்பு தான் முடிஞ்சிட்டு <laughs> 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 ராக தசையில் ஒரு சின்ன தடைகள் இருக்கும் தொழில் ஏன்னா ஒம்பது வருஷம் காமிக்கிறதால அதுக்கப்புறம் குரு தசைன்னு வரும்போது நல்ல டாப் ரேங்க் ஆகுது ஓகே சார் அதனால் நல்லா இருக்குது ஜாதகத்தில் ஜாப் அமைப்பு இருக்கிறது நல்ல ஒரு வலுவான அமைப்பு ரெண்டாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு குரு நல்லா இருக்கிறதால குரு தசை தான் அவங்க வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியமான அந்த பகுதியில் வரக்கூடிய ஒரு தசை மிடில் ஏஜில் வரக்கூடிய ஒரு தசை 
ஏன்னா முப்பத்தஞ்சு வயசுலேருந்து ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய காலம் தான் நம்மளுடைய முழு எஃபிசியன்சியை கொண்டாடக்கூடிய காலம் நடக்கும் சார் ஏன் அப்படின்னா நாங்கள் ஆறுன்னு காமிச்சாலும் கூட சார் ஒன்பது வந்துருத்தால அது கொஞ்சம் ஆறாவது விட்ட நிறைய பகுதி குறைச்சிடும் அதனால வந்து அது நடக்கும் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தசை பெரிய தசை இருக்கிறதால ஜாதகத்தில் கொடுப்பனை அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஏழாவது பாவம் எப்படி இருக்கு பாருங்க ஏழாவது பாவம் ஒன்றஞ்சு ஏழு காமிக்குது இல்லையா லக்ன பாவம் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ஒன்றஞ்சு ஏழு காமிக்குது இல்லையா ரெண்டாவது கலத்தர் காரகன் செவ்வாய் வந்து ஆற காமிச்சாலும் நீங்க திருமண வாழ்க்கைக்கு ஆறு விட எட்டு பன்னெண்டு தான் அதிகமான தேவை தரும் சார் ஓகேங்களா அதனால வந்து இங்கே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் திருமண வாய்க்கல எட்டு பன்னெண்டு எங்கேயுமே இல்லை அது மட்டும் இல்லாம வெறும் ஆறு விட ஆறு ஒன்பது வரும்போது ஆறாவது பாவம் நிறைய டேமேஜ் ஆகிடும் ஏன்னா ஆறாவது வீட்டு கிடைக்கக்கூடியது ஒன்னஞ்சு ஒன்பதுன்னு வருது இல்லையா அதனால சார் அதனால இந்த ஆனா ராகு தசையோட குரு தசையை தான் ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் ரொம்ப அதிகமாகும் ஏன்னா குரு வந்து நல்லா அற்புதமா இருக்கிறதால சூரியனும் நம்ம ஜாதகத்தில் உள்ள இடத்துல ஆறுமை திறன் இதெல்லாம் நல்லா இருக்கக்கூடிய இது பொதுவாக சூரியன் வந்து யார் யாருக்கும் பத்தாவது வீட்டை காமிக்குதோ அவங்களுக்கு இயற்கையான ஒரு ஒரு ஆளுமை பண்பு வந்துடும் சார் அதாவது குடும்பத்தில் பெரிய பெரியவனாக பிறகுது இல்லைனா வந்து ஒரு அந்த ஃபேமிலியிலே அவர் தான் பெரியாளாக இருக்குது இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு சூழல்கள் உருவாயிடும் அந்த மாதிரி வந்துடுவாங்க சார் அதாவது தானாக எடுத்துக்குவாங்க ஒரு விஷயத்தை தானாக எடுத்துக்கிட்டுனா சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க ரோட்டில் மொத்தம் குடிச்சிட்டு எல்லாரும் திட்டிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க சார் சூரியன் யாருக்கு பத்து துறவோ நேராக போயிட்டு ஓங்கி ஒரு அறிவு ஜூன் அடிச்சிருக்காங்களா சார் இந்த அந்த ஆளுமை தன்மை இருக்கும் சார் ஆளுமை தன்மை இருக்கும் ஏன்னா சூரியன் என்பது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது தானே முன்னெடுத்து ஒரு வேலையை பண்றது இந்த மாதிரி ஆயிடலாம் ஓகே சார் அதனால வந்து ஜாதகத்தில் பெரும்பாலான பிளான் நல்லா இருக்குதால இதில் வந்து திசைகள் பார்க்கும்போது ராக திசையோட குரு தசை நல்லா இருக்குதால மிடில் ஏஜில் நல்லா அற்புதமாக இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து சனி திசைன்னு பார்க்கும்போது அது ஆவரேஜாக போயிடுது அதனால ஜாதகத்துக்கு பெரும்பாலான பிளானட் எட்டு பன்னெண்டு தொடர்பு கொள்ளங்கிறது ஒரு நல்ல ஒரு அமைப்பு மன வாய்க்கை அகம் புறம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே ஜாதகத்தில் நல்லதாக இருக்கு இது நல்ல ஒரு அற்புதமான ஜாதகம் கங்காராமங்கிற ஜாதகத்தை பாருங்க இப்போ ஒரு சின்ன கேள்வி சார் எல்லாரும் இந்த ஜாதகத்தை எடுத்துக்கங்க ஒரு அஞ்சு செகண்ட் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கங்க எட்டு பன்னெண்டுன்னு நான் முன்கூட்டியே சொன்னேன் சார் இந்த மூணு நாலு கிளாஸில் இந்த இந்த பாப்பா இது இவங்களை வந்து தான் கரெக்டாக பலன் சொல்ல வைக்கணும் கரெக்டாக இவங்களை விட இவங்க மேலே நம்பிக்கை இல்லை எனக்கு ஆயிடுச்சுலாம் ஆனால் இவங்களே கரெக்டாக எழுதிட்டாங்க அதனால் ஒரு சின்ன கைத்தட்டல் சொல்லலாம் ஏன்னா இவங்களுக்கு வந்து ஜோஷி சம்பந்தமே இல்லை ஜோஷித்துக்கும் இவங்களுக்கு சம்பந்தமே இல்லை மூணாவது பாவம் வந்து எட்டு கையில் வச்சுருக்கு முன்கூட்டியே சொல்லி வச்சு இதுக்கு முன்னாடி என்ன ஜோசியம் வச்சிருக்கீங்களா மேடம் இருபத்தி நட்சத்திரம் பேர் தெரியுமா இருபத்தி நட்சத்திரம் எல்லாமே தெரியும் எல்லாமே தெரியாது ஆனால் இந்த ராகு என்ற கிரகம் கெட்ட கிரகம் அப்படிங்கிறத ஒரு அஞ்சு செகண்ட் தான் டைம் கொடுத்தோம் ஒரு பத்து செகண்ட் தான் டைம் கொடுத்தேன் அவர் சொல்கிறாரு இவர் சொல்கிறார் இவர் சொல் இதெல்லாம் வேற இதெல்லாம் நீங்களாம் ஏற்கனவே படம் தின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கொட்டை போட்ட மாதிரி ஏற்கனவே ஆனால் இவங்க இப்போ தான் வந்திருக்கு தால இவங்களாலேயும் முடியுங்கிற போது எல்லாராலேயும் முடியல அது அதே மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உண்மையாக ராகு தான் தீமையான கிரகம் சரி இது கிராட் செக் பண்ணணும் இல்லையா அப்போ என்ன சொல்லலாம் ஒரு கிரகத்தை நீங்கள் தீய கிரகம் நீங்கள் டிசைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது எப்படி கிராட் செக் பண்ணணும்னா அந்த கிரகத்தோட புத்தி நடந்திருக்கு இல்லையா எப்பயாவது அந்த புத்தியில் அவங்களுக்கு பிரச்சனை வந்துருக்கா அப்படின்னு சொல்லலாம் 
இப்ப ஜாதகருக்கு என்ன தசை என்ன புத்தி சார் குரு புத்தி நடக்குது ஓகேவா புதன் தசையில இருபத்தஞ்சு <laughs> 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 ஜாதகத்துல <laughs> 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 பன்னெண்டு <laughs> 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 ராகு தசைக்கும் குரு தசைக்கும் என்ன குரு புத்திக்கும் ராகு புத்திக்கும் புதன் தசையில ராகு புத்திக்கும் புதன் தசையில குரு புத்திக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஜாதகருக்கு இழப்புகள் நிறைய இருக்கும் யாருக்குன்னா பணம் கொடுத்து ஏமாத்தி போயிருப்பாங்க மன உளைச்சல் அதிகமா இருக்கும் பிரச்சனைகள் அதிகமா இருக்கும் நிம்மதி சரி இருக்காது தூக்கம் சரி இருக்காது வழி வேஜுகள் அதிகமா இருக்கும் இந்த பிள்ளை எப்படி சார்ந்து இருக்கும் ஜாதகத்தை இவங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனை கொடுத்துதா ஆமாம் சார் பிரச்சனையை தான் நான் அப்புறம் போய் சமாளித்து சரி பண்ணி வச்சு இவருடைய தம்பியோட ஜாதகம் தான் அது ஏன்னா அந்த ஜாதகத்தில் அந்த ராக புத்தி அவ்வளோ நிறைய சிரமத்தை கொடுத்துருக்கு சார் என்ன மாதிரி சிரமம் சார் என்ன சார் என்ன சார் பொருளாதாரத்தை தரக்கூடிய கிரகம் எது எது சார் அந்த கிரகத்தை மட்டும் நீங்க மேல எழுதுங்களே உங்களுக்கு என்னென்ன கிரகம் தோணுதோ இந்தந்த கிரகம்லாம் பொருளாதாரத்தை தரும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் எந்தெந்த கிரகம் பொருளாதாரத்தை தரும் சொல்லிட்டு பொறுமையா மேல வந்து என்னென்ன கிரகம் குறிப்பு என்ன இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல வந்து எந்தெந்த கிரகம் பொருளாதாரத்தை தரும் நீங்க இந்த கிரகத்துக்கு கிரகத்துக்கு போங்க சார் பாவத்துக்கு போவாதீங்க அதாவது கிரகம் அப்படின்னா மேல இருக்கு பொருளாதாரத்தை தரும் அந்த கிரகத்தோட பேரு என்ன <laughs> 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 
எல்லாரும் ஒரே மாதிரி வட்டுமா எல்லாருக்கும் ஓரளவுக்கு ஜோஷி தெரியுதா இதுதான் சார் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சார் உங்களுக்கு புரியுதா சார் இப்போ ரொம்ப ஈஸி தான் சார் அதாவது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதை கஷ்டம்னு சொல்லிட்டு 